Hola, bienvenidos a la siguiente entrega del curso. Recordaros que estamos en plena metodología explicando las características de proyectos Lean. Siguiendo la misma estructura que en los dos vídeos anteriores, vamos a ver las características principales y el alcance del último proyecto tipo que definimos, que es el de reducción del lead time de un proceso indirecto. Veamos de qué se trata. Bien, pues de nuevo nos aparece esta tabla que ya conocemos y vamos a enfocarnos en el tercer caso, en el que nos vamos a encontrar con un proceso bastante informatizado y donde vamos a tratar de reducir plazos aplicando la mejora continua y otros principios tales como la nivelación o la calidad en origen. En cuanto a las técnicas, especialmente los mapas de proceso, que aquí se convierten en la herramienta por excelencia, junto con un cuadro de mando, basado en el lead time. Propongo en este caso una metodología mixta entre el clásico análisis, diseño e implantación y el PDCA. ¿Por qué? Porque si bien habrá que hacer un análisis diseño más formal, la implantación, al no haber cambios físicos, es más ágil y se puede combinar mejor con los quick wins de la dinámica de mejora continua. Puesto que las operaciones las hacen técnicos con sus ordenadores, pues no hay grandes inversiones, como mucho, algo de hardware, es decir, que la mayor parte de las mejoras serán organizativas de bajo coste. Vamos a presuponer que mantenemos los sistemas de información existentes, porque si no ya nos metemos en un proyecto de IT que no es el objetivo de este vídeo en el que estamos hablando siempre de mejoras de proceso, ¿de acuerdo? Pues vamos con los objetivos, que básicamente se pueden resumir en mejorar el servicio al proceso siguiente. Y para ello vamos a reducir lead times, lotes, stocks, vamos a cumplir plazos, a incrementar la calidad y eficiencia del proceso a nivelar la carga de los participantes, a tener un buen control del proceso mediante indicadores y, como siempre, a formar a los usuarios clave en la metodología y a crear un enfoque por procesos y una dinámica de mejora continua. Las tareas a realizar, lanzamiento del proyecto con la elaboración de un planning, de nuevo la creación del equipo mixto, el plan de comunicaciones y formación y en la fase de análisis procesar los datos de partida, elaborar los mapas de proceso, el cuadro de mando y, finalmente, diseño e implantación de medidas organizativas por un lado y dinámica y seguimiento del PDCA para los Quick Wins. Muy bien, en la siguiente diapositiva bajamos más al detalle de las fases de proyecto. En este proyecto distinguimos cuatro etapas. Veamos su contenido. El primer paso del análisis es el mismo de siempre, analizar datos históricos del proceso de estudio. En este tipo de proyecto nos interesa conocer cuando el producto, o mejor dicho, la información en curso, cambia de estado a lo largo del proceso. Hay que ver si este dato existe y si se puede extraer del sistema. También elaboraremos los típicos ABC por volumen, clasificación por familias, análisis de costes, stocks, los indicadores de referencia y previsión de la demanda. En paralelo, podemos ir representando el proceso mediante un mapa. Se puede utilizar un diagrama de bloques para el proceso detallado y un value stream map para el flujo macro, identificando la secuencia, los flujos, herramientas utilizadas, pasos manuales y parámetros de interés como una estimación de tiempos de ciclo o indicadores clave. Luego detectaremos ineficiencias, especialmente esperas entre procesos y oportunidades de mejora. Al tratarse de un proceso que no se puede ver, será necesario tener entrevistas con los técnicos y dibujar el mapa conjuntamente con ellos. En el diseño tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. Reducción de tareas de no valor, estandarización de las operaciones, introducción de datos en origen, es decir, intentar anticipar las intervenciones manuales para acelerar el proceso. Creación de flujo procurando una integración horizontal según la secuencia del proceso, al margen de los departamentos. Nivelar la carga de los participantes, fomentando los apoyos, es decir, proactividad y para ello flexibilidad y polivalencia. Intentar simplificar la organización, definir un flujo principal y una gestión aparte de casos especiales e incidencias. Un cuadro de mando basado en el lead time del proceso y un plan de acciones, tanto para las medidas que implican cambios de una cierta entidad, como soluciones más sencillas que podemos lanzar a través del PDCA. En la fase de implantación llevaremos a cabo los cambios que requieran de una reorganización de procesos y tareas entre personas lo que implica formar a los técnicos en sus nuevas funciones y darle las consignas clave para agilizar el flujo. Según el grado de transformación, pueden ser necesarios nuevos perfiles y herramientas informáticas. Recordar que en este proyecto solo contemplamos hardware y pequeñas mejoras en el software. Finalmente, puesta en marcha, verificación y ajustes. 
Finalmente, el PDCA, como siempre para resolver problemas crónicos, implantar quick wins y facilitar información en tiempo real, por ejemplo, con un tablero Kanban. Algunas de estas medidas, si no afectan al cambio organizativo, las podemos anticipar y lanzar en paralelo a la fase de diseño, para conseguir las ganancias cuanto antes. Y por último, seguimiento del plan de acciones, de la dinámica participativa y de la evolución de los lead times. Bien, espero que esto sirva como guía para este tipo de proyecto. No perdáis de vista que la metodología que acabamos de presentar es para un proyecto genérico y que no os libraréis de estudiar el caso particular que os toque, donde probablemente tendréis que adaptar el enfoque incluyendo otros análisis, técnicas, etc. Si estáis siguiendo la lista de reproducción de metodología, el siguiente vídeo consiste en la reducción del lead time de un proceso concreto, el order to cash, es decir, del pedido al cobro, y que nos permitirá tener una visión global de la cadena logística. Y si vais por orden numérico, en el siguiente vídeo veréis cómo hacer una toma de requerimientos que consiste en una especie de anteproyecto con la recopilación de la información necesaria para poder presentar una buena propuesta y que nos aprueben la iniciativa. Venga pues, seguimos adelante. Un saludo.